Si has de volver, vuélvete a mí, dice el Señor. 180 grados, cambia tu rumbo. Hola, Dios te bendiga. Es un placer una vez más encontrarme contigo en tu programa 180, cambia tu rumbo. Cristo es digno de toda la Como jóvenes, es, es, es muy rico trabajar para el Señor. Es una experiencia hermosa e inolvidable que nos reconforta servirle con todo nuestro corazón. Así que para mí es un placer también servirle por medio de este hermoso programa al llevar unos mensajes hasta tu hogar, donde allí tú te encuentras en el día de hoy. Hay una historia muy preciosa que algún día tocó mi corazón. Yo me encontraba viviendo una circunstancia difícil hace algunos años y cuando conocí al Señor yo necesitaba una nueva oportunidad. Había manchado la hoja de la historia de mi vida y quería que esa hoja fuera limpia. Quería empezar a escribir una nueva historia, un nuevo libro de la historia de la vida de Cristian Suárez. Sin embargo, no sabía cómo hacerlo. No sabía cómo, cómo funciona eso en la vida cristiana o desde el punto de vista de Dios. Sin embargo, esta historia me cambió por completo el concepto que tenía y me ayudó a comprender que Dios quiere darle a todo ser humano que quiera una nueva oportunidad. Quizás has hecho cosas en tu vida de las cuales no te sientes muy orgulloso. Quizás has participado de cosas que algún día dijiste, prefiero nunca haber participado de eso. Quizás has dicho cosas que hoy dices, ¿para qué hablé eso? O quizás viste o escuchaste algunas cosas que dijiste, ¿para qué yo hice eso? Y son como pequeñas manchas o pequeñas cosas que tú quieres borrar de tu vida, que quieres hacerlas diferente, que quieres que queden atrás y volver a empezar. Sin embargo, no sabes cómo hacerlo. De pronto, el hecho de empezar a cambiarlas, dejarlas atrás, no ha hecho sobre todo una limpieza tanto en tu vida que te ayude a sentir un nuevo cambio en tu vida, en esa historia que está manchada por cosas que no querías haber hecho. Este joven tenía un padre muy bueno. Vivían en una finca muy hermosa, en una montaña muy preciosa. Había muchos trabajadores, era una finca con mucho cultivo y muchos animales también. El hombre era muy rico económicamente y era un buen padre para ese joven. Le daba siempre los mejores estudios, tenía siempre buena alimentación en su casa. Había un hogar precioso, muy limpio. Había enseñado una educación muy linda y cristiana a su hijo. Sin embargo... Este muchacho no había escuchado tanto el consejo de su padre y quería tomar sus propias decisiones en la vida para guiar el rumbo de ella. Así que su padre en alguna ocasión empezó a enfermarse, pasaban los años y se hacía cada vez más viejo y se acercó a su hijo en un día y le dijo, mira hijo, yo sé que tú estás en cosas que no debes estar. Yo sé que tú te la pasas con tus amigos de parranda en parranda, de fiesta en fiesta. Yo sé que tú has tomado todo el dinero que tu padre te da para ese consumo de cosas que tú estás haciendo, para gastarla con tus amigos en las cosas que ustedes acostumbran a hacer los fines de semana. Sin embargo, hijo, yo sé que tú vas a heredar todo lo de tu padre. Tú eres mi heredero. Pero también sé que cuando tu viejo padre y enfermo padre llegue a la tumba, tú vas a desperdiciar todo lo que tu padre te va a dejar. Sorprendido el muchacho, le dice, no papá, esto es una etapa de mi vida en la juventud en que yo quiero hacer estas cosas, pero yo algún día voy a tomar juicio en mi vida, yo algún día voy a cambiar y te vas a sentir muy orgulloso de mí. Sin embargo, el padre le dijo, hijo mío, yo te conozco como la palma de mi mano, yo sé quién eres, yo sé lo que haces y sé que tú vas a desperdiciar todas las cosas que tu padre te va a dejar. Llegó el día... Su padre estaba muy viejo, su padre enfermó y murió. El joven empezó a hacer las cosas bien, pero empezó a maltratar a los trabajadores que durante mucho tiempo su padre había tratado con tanta amabilidad. Él empezó a, trabajar, a, a tratarlos no como trabajadores, sino como esclavos. Empezó a maltratarlos verbalmente y uno a uno esos trabajadores fieles de la finca de su padre empezaron a retirarse a otros lugares, a otras fincas donde también les habían ofrecido trabajo y ellos le ofrecieron fidelidad a sus 
sueños. El muchacho empezó a recibir vacantes y llegaron trabajadores que él nunca había escuchado, nunca los conocía. Y eran personas que se empezaron a aprovechar de ese joven y empezaron a robarle en su propia finca. Eran desleales con ese joven, eran desleales con su jefe. Este muchacho empezó también a probar otra vez con sus amigos. Empezó el tiempo en el que él quiso cambiar, pero no le duró mucho. Las cosas que le llamaban la atención le hacían tanta falta que él dijo, voy a volver a lo de antes. Yo puedo vivir haciendo eso y no desperdiciar mi vida como mi padre lo dijo. Así que empezó otra vez de fiesta en fiesta y de fiesta en fiesta. Con sus amigos, organizaban cosas, gastaban todo el dinero. Y al final del camino, al final del viaje de ese muchacho, como su padre lo había dicho, todo lo desperdició. Este muchacho se encontraba en las escaleras de una vieja casa, arruinado, sin amigos, sin familia y sin trabajadores. Estaba en una soledad terrible. Estaba viviendo un pánico horrible porque había quedado sin dinero y no sabía hacer nada por la vida. Había dejado de estudiar y había dedicado su vida a la perdición. Quizá tú te encuentras en la misma situación que este joven. Has desperdiciado tu vida, has desaprovechado las oportunidades que tu padre o tus padres te han brindado, no has aprovechado el consejo de tus padres de vivir una vida mejor, en el momento en que te dieron libertad, en el momento en que te dieron cosas que tú querías, te dieron privilegios, no los aprovechaste bien, sino que los desperdiciaste. Ha llegado un momento de tu vida en que tus amigos se han alejado porque no eres el de antes. Yo viví una época en mi vida en que mientras tenía dinero tenía muchos amigos, pero cuando no había dinero quedaban pocos de ellos. Quizás estás viviendo en la misma circunstancia. Tenías privilegios, amigos cerca. Se acabaron los privilegios, amigos lejos. Ese es, es algo natural en algunos amigos que tenemos que no quieren ser nuestros amigos, quieren aprovechar de las cosas que nosotros tenemos. Ni siquiera en eso has hecho caso a tus padres, escoger buenas amistades para ti. El muchacho estaba sentado en las viejas escaleras de esa casa y miró a lo lejos un lugar que su padre había construido y en alguna ocasión le había dicho, hijo mío, acompáñame a este lugar. El muchacho fue con su padre mientras vivía y en ese viejo establo que su padre había construido durante un tiempo, le dijo, hijo mío, mira hacia arriba y dime qué ves. El muchacho miró hacia arriba, al techo de ese viejo establo, y vio una horca. El muchacho se sorprendió y dijo, papá, eso es una horca, ¿qué haces con eso allí? El padre le dijo, hijo mío, tu padre está viejo, tu padre está enfermo, le queda poco tiempo de vida. Pero quiero que en una sola cosa obedezcas a tu padre. En una sola cosa hagas las cosas que tu padre te está diciendo. Cuando desperdicies todos los bienes, cuando desperdicies toda tu herencia, cuando desperdicies tu vida, cuando estés en soledad y no te quede más nada, obedece a tu padre en una sola cosa. Utiliza esa horca para ti. Así como tú, el joven quedó sorprendido y dijo, papá, pero ¿cómo se te ocurre decir una cosa tal? Y su padre le dijo, yo sé lo que te estoy diciendo. Cuando desperdicies tu vida, hijo mío, Utiliza esa horca para ti, porque para ti la he construido. Llegó ese gran día. El muchacho estaba sentado en las escaleras de la vieja casa y fue al establo caminando. Mientras caminaba al establo, pensaba en las palabras de su padre. Esa horca es para ti. Entró al viejo establo. La puerta vieja sonó. Él entró y ahí estaba la horca. El muchacho estaba nervioso, estaba temblando. No sabía si hacerlo o no hacerlo. Pero recordaba la frase de su padre, aunque sea en una sola cosa, obedece a tu padre, utiliza esa horca para ti. Y le daba fuerza, voy adelante. Así que caminó, subió unas escaleras, se subió en una mesa, tomó la soga y la pasó por su cuello lentamente. Y recordaba una vez más la frase de su padre, aunque sea en una sola cosa, obedece a tu padre, utiliza esa horca para ti. La apretó con gran fuerza en su cuello y se dejó soltar, se dejó caer de esa mesa y empezó allí a luchar con su propia vida. Luchaba, luchaba, se aferraba a la vida, se movía, hacía lo posible 
para no morir. Y en esos instantes, en ese preciso momento, sonó un estruendo en el techo. La vieja madera de ese viejo establo del techo se vino abajo, se quebró totalmente y allá cayó ese pobre joven dándose un, un golpe muy duro. Cuando cayó en el suelo, se estaba sobando del golpe que se había dado y junto con toda la madera que cayó, también cayó un cofre, no muy grande. Y del golpe que se dio también ese cofre, se abrió. Y cuando se abrió, el muchacho vio que alrededor y todo salía del cofre muchas piedras preciosas con gran cantidad de riqueza en esas piedras. Pero junto con todas esas piedras había también una nota. Él tomó la nota, la sacó del sobre y la nota decía, Hijo mío, esta es tu segunda oportunidad, no la desaproveches. Sabes, mi amigo, lo que Dios quiere hacer por ti y por mí, a pesar de lo que hemos vivido, a pesar de las manchas que tenemos en nuestra vida de pecado, Él quiere darnos una nueva oportunidad. Por mucho tiempo yo me preguntaba, ¿cómo sucede eso? ¿Cómo partir la historia del ser humano en dos? ¿Cómo cambiar el rumbo de mi vida? ¿Cómo dar un giro? de 180 grados para cambiar mi vida, para cambiar mi rumbo. ¿Cómo hacerlo? ¿Será que simplemente debo darme media vuelta? ¿Será que simplemente...? ¿Qué es lo que debo hacer? Yo me hacía esa pregunta y creo que tú también te la estás haciendo. ¿Qué debo hacer para empezar a escribir una nueva historia y para borrar la vieja, que la vieja historia quede definitivamente atrás? En el capítulo 3 del precioso libro de Juan, hay una historia muy hermosa de un hombre llamado Nicodemo cuando estuvo con el Señor Jesucristo. Él fue a dar una entrevista con Jesús y le ofreció algunos elogios diciéndole algo como, Rabí, mira, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas cosas que, que tú haces si no está Dios con él. Sin embargo, Jesús, lejos de esos elogios, él llegó al punto a la vida de este hombre, que lo que estaba necesitando era una renovación espiritual, una nueva oportunidad en su vida. Y Jesús le, dije, le dice, de cierto, de cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Date cuenta, hay que nacer de nuevo. Cortar la historia significa volver a nacer. Borrar el pasado significa volver a nacer. Dejar el pasado atrás, las manchas atrás y que Dios te regale una hoja en blanco, sin mancha, para que puedas empezar una nueva historia, tienes que nacer de nuevo. Y ese nacer de nuevo ocurre en las santas y sagradas aguas de bautismo. Lo que Dios le estaba diciendo a este hombre no era tú no necesitas, tú necesitas un conocimiento, algo amplio que te ayude a conocerme. No, Jesús le estaba diciendo tú necesitas una renovación espiritual, un cambio. Tú necesitas nacer de nuevo de las aguas y del Espíritu Santo del Señor. Yo sé que te sientes solo. Estás viviendo circunstancias duras en la vida. Sin embargo, hoy es el día en que Dios quiere darte una nueva oportunidad. Acude a tus padres, acude a tu iglesia, acude a tu pastor y dile, yo estoy necesitando una nueva oportunidad. He echado mi vida a la basura, me siento solo, me quedé sin amigos, pero hay un amigo que me hace mucha falta y se llama Cristo Jesús. ¿Sabes mi amigo? Hoy es el día de tu nueva oportunidad. Yo quisiera que hiciéramos una corta pero muy hermosa oración, donde le digas a Jesús Señor, yo quiero dejar el pasado atrás y que me des una nueva oportunidad para escribir una nueva historia en mi vida. Ora conmigo. Querido Dios, en este momento, estos jóvenes que me están escuchando están solicitando de parte tuya una nueva oportunidad. Han echado sus vidas a la perdición, han tomado malas decisiones y no han aprovechado el consejo de sus padres y el consejo que tú les has dado a través de tu palabra. Pero el día de hoy, ellos están rogando el perdón y están rogando una nueva oportunidad. Ayúdales, oh Dios, 
a cambiar su vida, el rumbo de su vida y a nacer de nuevo en ti. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Dios te bendiga, mi amigo. Que tengas un feliz día. Y recuerda que este es tu programa. Siempre eres bienvenido y estos mensajes siempre serán para ti.